người Nhật đã định hình trả đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Chỉ duy nhất Trung Nguyên Legend đã kỳ công hệ thống và tinh lọc toàn bộ lịch sử cà phê thế giới trong ba nền văn minh cà phê tiêu biểu Ottoman, Roman, Thiền và bây giờ chúng ta cùng khám phá văn minh cà phê Ottoman Văn minh cà phê Ottoman Di sản văn hóa nhân loại Văn hóa thưởng thức cà phê là di sản văn hóa là biểu tượng của phong cách sống, một trong những nghi thức tín ngưỡng của xã hội Ottoman và đến nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Cà phê góp phần không nhỏ trong tiến trình phát triển cực thịnh của đế chế Ottoman, một trong những nhà nước cổ xưa lớn nhất thế giới, kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn từ Đông Nam Châu Âu tới Tây Nam Châu Á và vùng Bắc Phi. Sau khi người Ethiopia khám phá ra cà phê, thức uống này nhanh chóng phổ biến rộng rãi trong thế giới Hồi giáo, và trở thành mặt hàng có giá trị, mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Năm 1536, Ottoman kiểm soát các đồn điền cà phê tại Yemen. Ngay sau đó, thương mại cà phê góp phần đưa đế chế Ottoman trở thành một trong những thế lực chính trị mạnh nhất thế giới trong thế kỷ thứ 16 và 17, có ảnh hưởng trên toàn bộ khu vực Á, Âu, Phi. Thế kỷ thứ 16, quán cà phê đầu tiên tại Istanbul ra đời. Từ đây, Cà phê mở ra một lĩnh vực hoạt động kinh tế mới, làm thay đổi đời sống xã hội Ottoman, không phân biệt dân tộc, giai cấp, nghề nghiệp. Bất kỳ ai cũng có thể đến quán cà phê chơi cờ, đọc bản tin, thảo luận về mọi vấn đề trong đời sống. Cà phê là chất xúc tác thúc đẩy những cuộc thảo luận được ví như sữa của người chơi cờ và nhà tư tưởng. Quán cà phê đóng vai trò là không gian văn hóa, trao đổi kiến thức và được gọi là trường học cung cấp và phổ biến các ý tưởng mới. Trong đời sống gia đình, thức uống này là một phần vô cùng quan trọng. Nếu người chồng không cung cấp đủ cà phê, thì người vợ có quyền ly hôn một cách hợp pháp. Văn hóa thường lãm cà phê thúc đẩy sự phát triển hệ thống các ngành nghề thủ công mỹ thuật, chế tạo công cụ, dụng cụ pha chế, cốc cà phê, khay, cối, máy xay cầm tay, nồi đun, Bình đựng cà phê đều có giá trị nghệ thuật đặc biệt và tạo thành các tác phẩm độc đáo. Mời cà phê trong những chiếc tách tinh xảo là cách để người Ottoman tôn vinh phẩm giá của người cùng thưởng thức cà phê với mình. Vô số câu thơ, bài hát, tranh vẽ đã được sáng tác để mô tả cảm xúc của người thưởng thức và bản sắc văn hóa cà phê. Những tác phẩm này được trưng bày trong quán cà phê như là một hình thức triển lãm khơi nguồn và lan tỏa sự đa dạng văn hóa, sức sáng tạo của con người. Ngày nay, cà phê vẫn là một phần không thể tách rời của văn hóa người Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nghi lễ cà phê vẫn còn phổ biến. Năm 2013, văn minh cà phê Ottoman Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trung Nguyên Legend đã tâm huyết bảo tồn và khơi dậy những giá trị văn hóa, tinh thần cà phê trong từng tách cà phê năng lượng, từng không gian thưởng lãm, các bộ sản phẩm cà phê, Công cụ dụng cụ mang đặc trưng tinh túy của ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman, Roman, Thiền Thưởng lãm cà phê, năng lượng tỉnh thức, sáng tạo, 
trong không gian hàng quán của Trung Nguyên Legend, bên những cuốn sách quý nền tảng đổi đời khai mở tư duy sẽ giúp mỗi cá nhân có được sức mạnh toàn diện để đạt đến giàu có, hạnh phúc, đích thực.